Today's topic, Screening for Recombinants, Principle and Process of Biotechnology, Unit 8, Chapter 4 in Botany. So, we will talk about how the RDNA is used to form the RDNA. The RDNA is used to use the RDNA and the RDNA is used to use the host cells. Introduce the RDNA is used to use the RDNA. அதாவது ரீகாம்பினன்ஸ் இருக்கிற டிஎன்ஏ செல் தான் எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் ஸ்க்ரீனிங் ஃபார் ரீகாம்பினன்ஸ் ஸோ ரீகாம்பினன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான டெக்னிக்கை வந்து ஸ்க்ரீனிங் ஸ்க்ரீனிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேவா ஆஃப்டர் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஆர்டிஎன்ஏ இன்டூ எ சூட்டபிள் ஹோஸ்ட் செல் இட் இஸ் எசென்ஷியல் டு ஐடென்டிஃபை தோஸ் செல்ஸ் விச் ஹாவ் ரிசீவ் த ஆர்டிஎன்ஏ மாலிக்யூல் ஸோ எந்தெந்த ஹோஸ்ட் செல்லில் ஆர்டிஎன்ஏ இருக்கு என்ற கண்டுபிடிக்கிற டெக்னிக் பேரு தான் என்ன ஸ்கிரீனிங் டெக்னிக் இது எப்போ நடக்குதுன்னா ஆஃப்டர் த இன்ட்ரடக்ஷன் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஆர்டிஎன்ஏ வந்து ஒரு ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ள போயாச்சு இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ரூம்ல எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு சில இதில் வந்து ஒரு கார்ட்ஸ் ஒழிச்சு வச்சுருப்பாங்க உங்களை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற ஒரு டெக்னிக் வந்து அங்கே வச்சுருப்பாங்க அது உனக்கு தெரியுதா ஓகேவா அந்த டெக்னிக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கே இந்த ஆர்டிஎன்ஏ எந்தெந்த செல்ஸ்குள்ளே இருக்குது என்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் என்னது ஸ்க்ரீனிங் ஸோ த வெக்டர் ஆர் த ஃபாரின் டிஎன்ஏ ப்ரெசென்ட் இன் த ரீகாம்பினன்ஸ் செல்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் த கேரக்டர்ஸ் வால் த நான் ரீகாம்பினன்ஸ் டு நாட் எக்ஸ்பிரஸ் த கேரக்டர்ஸ் ஆர் த ட்ரேட்ஸ் இப்போ இந்த வெக்டர் அதாவது ஆர்டிஎன்ஏ இருக்கிற ஹோஸ்ட் செல்ஸ் நம்ம எதுக்காக அந்த ஆர்டிஎன்ஏவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அது அதோட தன்மையை வெளிப்படுத்தும் அதுவே நான் ரீகாம்பினன்ஸ் அதாவது ஆர்டிஎன்ஏ இல்லாத ஹோஸ்ட் செல்ஸ்குள்ள நம்ம அதை வளர வச்சோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை யூஸ் பண்ணாமல் அதுக்கிட்ட அந்த கேரக்டர் இல்லை அந்த டிசையர் கேரக்டர் இல்லை அது வந்து வெளியில் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு ஃபாரின் டிஎன்ஏ எதுக்காக உள்ளே வந்து ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ளே அனுப்பியிருக்கோமோ அதோட கேரக்டர்ஸை வெளிப்படுத்திடும் ஆனால் இப்போ அந்த வெக்டார் டிஎன்ஏ இல்லை ஆர்டிஎன்ஏ இல்லாத ஹோஸ்ட் செல்ஸில் அந்த கேரக்டர் வெளிப்படுத்தாது ஸோ இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஃபார் திஸ் சம் ஆஃப் த மெத்தட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஒன் சச் மெத்தட் இஸ் ப்ளூ ஒயிட் காலனி க செலெக்ஷன் மெத்தட் ஸோ எத்தனையோ டெக்னிக் அதாவது எத்தனையோ மெத்தட்ஸ் இதில் இருக்குது ஸ்க்ரீன் பண்ணுறதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆனால் ரொம்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃபேமஸான மெத்தட் வந்து ப்ளூ ஒயிட் காலனி செலெக்ஷன் மெத்தட் இது உங்கள் புக்கில் இருக்குது So, insertional inactivation blue white colony selection method. So, இது அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த டயக்ராம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே ஒரு பிளாஸ்மீடை எடுத்துக்கிறாங்க இந்த பிளாஸ்மீடில் லேக் ஜீன் இருக்குது நம்ம இந்த லேக் ஜீனை லேக் ஓப்ரான் படிக்கும்போது மூணு இது படித்தோம் இல்லையா அதில் இந்த லேக் ஜெட் ஜீன் இருக்குது இந்த லேக் ஜெட் ஜீன் என்ன வேலை செய்யுதுன்னா பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் எம்சைனை கோட் பண்ணுது இந்த லேக் ஜீன் ஸோ இட் கோட்ஸ் பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் இந்த பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் வந்து ஒரு சப்ஸ்டேட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பிரேக் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு சப்ஸ்டேட் உருவாகுது எக்ஸ் கேல் அந்த எக்ஸ் கேல் தான் எதுக்கு அதாவது இந்த லேக் ஜெட் எக்ஸ் எக்ஸ் கேல் தான் எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள்னா ப்ளூ கலர் காலனிஸ்க்கு ரெஸ்பான்சிபிள் ஆனால் இப்போ நாம் ஒரு இன்செட் ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ர இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற ஜீனை இங்கே இன்செட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த லேக் ஜீன் வந்து இன்ஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஏன் இந்த நம்ம லேக் ஜீனை நம்ம எடுக்கிறோம்னா இதில் நிறைய ரெக்கக்னைசேஷன் சைட்ஸ் இருக்குது அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸும் இருக்குது ஓகேவா இப்போ புரியுதா இப்போ நம்ம அந்த ஜீனை உள்ளே இங்கே அதாவது ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இங்கே உள்ள அலோ பண்ணோம்னா இந்த லேக் ஜெட் ஜீன் வந்து என்னவாயிடுது இன்ஆக்டிவேட் ஆகுது அதனால் இந்த மெத்தடுக்கு இன்சர்ஷனல் ஒரு ஃபாரின் ஜீனை உள்ளே நுழைக்கிறதுனால இன்சர்ஷன் இன்சர்ஷன் உள்ளே நுழைக்கிறதுனால இன்சர்ஷன் அதுவே எதை இன்ஆக்டிவேட் பண்ணுது லேக் ஜெட் ஜீன் இதை இன்ஆக்டிவேட் பண்ணுது அதனால் இன்சர்ஷனல் இன்ஆக்டிவேஷன் மெத்தடுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ இது உள்ள வந்தாச்சு ஓகேவா அண்ட் இது இதுக்கிட்ட என்ன இருக்கு ஆம்பிசிடின் ரெசிஸ்டன்ட் சைட் இருக்கு ஓஆர்ஐ இருக்கு ஓகேவா இப்போ இந்த பிளாஸ்மீட்ல நம்ம சில பாக்டீரியாக்குள்ள நுழைக்கிறோம் அதாவது இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு பாக்டீரியாக்குள்ள 
எடுத்துகிட்டு போய் வச்சாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம கிட்ட குரூப் ஆஃப் காலனிஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா இருக்கு சிலதுல வந்து இந்த ஆர்டிஎன்ஏக்கெல்லாம் சிலதுல இல்லாமல் இருக்கலாம் அதனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மீடியத்துக்குள்ள வளர்க்குறாங்க அந்த மீடியம் என்னவா இருக்குன்னா கேல் பிளேட் நாம எடுத்துக்கலாம் கேல் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க ஆம்பிசிரியனில் வளர்க்கலாம் ஐபிடிஜியில் வளர்க்கலாம் எக்ஸ் கேல் பிளேட் நாம எக்ஸ் கேல் பிளேட்ல அந்த பாக்டீரியாஸை வளர்க்குறோம் இந்த வளர்க்கும் போது இந்த அதாவது இந்த பிளாஸ்மீடு இருக்குல்ல இந்த பிளாஸ்மீடு இருக்கிற பாக்டீரியாக்குள்ள என்ன கலர் வரல ப்ளூ கலர் வரல ஓகேவா ஏன்னா அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு ஒயிட் இருக்கு இன்சர்ட் இருக்கு இன்சர்ட் டிஎன்ஏ உள்ள இருந்ததுன்னா எது வேலை செய்யாது லார்ஜ் செட் வேலை செய்யாது ஸோ இந்த ஒயிட் காலனிஸ் எல்லாம் வந்து அந்த ரீகாம்பினன்ட் ஓகே ரீகாம்பினன்ஸ் சொல்லலாம் அப்போ இந்த ப்ளூ கலர் இருக்கு இல்லையா அது கிட்ட என்ன இல்லை ப்ளூ கலர் கிட்ட ஆர்டிஎன்ஏ இல்லை அதாவது ஃபாரின் ஜீன் இன்சர்ட் ஆகலை ஸோ இந்த பிளாஸ்மிட் இன்சர்ட் ஆகாதனால யார் ஆக்டிவாக இருக்காங்க லாக் ஜெட் ஆக்டிவாக இருக்கிறதுனால என்ன கலர் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு ப்ளூ கலர் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு ஸோ அதனால் ப்ளூ கலர் ப்ளூ ஒயிட் காலனி செலெக்ஷன் மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதில் ப்ளூ கலர் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க ப்ளூ கலரில் வந்த பாக்டீரியாஸ் எல்லாத்தையுமே நான் ரீகாம்பினன்ஸ் அப்போ ஒயிட் கலரில் வந்தது ரீகாம்பினன்ஸ் அதனால தான் இந்த மெத்தடுக்கு ப்ளூ ஒயிட் காலனி செலெக்ஷன் மெத்தடுன்னு சொன்னாங்க ஸோ நான் இப்போ இதை படிக்கிறேன் உங்களுக்கு புரியும் பாருங்க இட் இஸ் அ பவர்ஃபுல் மெத்தட் யூஸ் ஃபார் ஸ்க்ரீனிங் ஆஃப் ரீகாம்பினன் பிளாஸ்மேட் ஸோ ரீகாம்பினன் பிளாஸ்மேட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் இந்த திஸ் மெத்தட் எ ரிப்போர்டார் ஜீன் லேக் லேக் ஜெட் ஈஸ் இன்சர்ட்டட் இன் த வெக்டார் ஸோ இந்த மெத்தடில் எது இல்லை ரிப்போர்டார் ஜீன் லேக் ஜெட் இல்லை த லேக் ஜெட் கோட்ஸ் த எம்சைன் பீட்டா கேலக்டோசிடிஸ் அண்ட் க அண்ட் கண்டைன் செவ்ரல் ரெக்கக்னைசேஷன் சைட்ஸ் ஃபார் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எம்சைன்ஸ் ஸோ லேக் ஜெட்ஸ் வந்து எம்சைன் பீட்டா கேலக்டோசிடேஸை கோட் பண்ணுது ஏன் கோட் பண்ணுதுன்னா அதுக்கிட்ட நிறைய ரெக்கக்னைசேஷன் சைட்டும் இருக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எம்சைன் சைட்ஸும் இருக்கு யா யாருக்காக ரெக்கக்னைசேஷன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எம்சைன் சைட் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக கட் பண்ணலாம் இன்சர்ட் பண்ணலாம் அதுக்காக இந்த லேக் ஜெட்டை எடுத்துக்கிறாங்க ஓகேவா So, beta galactosidase break a synthetic substrate called X-gal. So, now, yeah, X-gal is uh, break. Pannadu. The X-gal is what is it? Pannadu. 5-bromo-4-chloro-indoil beta-D-galactopyrinoside. So, it is an insoluble blue color protein. In the X-gal is an insoluble blue color protein. That is blue colored product. Of blue colored insoluble product. Of If a foreign gene was inserted into the lag Z, so foreign gene when the lag Z would insert Achana, this gene will be inactive. So foreign gene la, gene would lag Z will insert Achana, what is it? In the gene act, inactivate it. So what is it? Therefore, no blue color will develop. White will develop. Because beta galactosidase is not synthesized due to the inactivation of லேக் ஜெட் அதாவது இந்த கலர் வராததுனால ப்ளூ கலர் வராததுனால என்ன கலர் வந்தது ஒயிட் கலர் ஏன்னா பீட்டோ கேலக்ஸு கேலக்டோசிடேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகலை ஏன்னா லேக் ஜீனை இன்னாக்டிவேட் பண்ணதுனால ஸோ தர் ஃபோர் த ஹோஸ்ட் செல் கண்டெய்னிங் ஆர்டிஎன்ஏ ஃபார்ம்ஸ் ஒயிட் காலனிஸ் ஆன் த மீடியம் கண்டெய்னிங் எக்ஸ் கேல் ஸோ எந்த இடத்துல வந்து இந்த எக்ஸ் அதாவது ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ வந்து இருக்குதோ அங்கெல்லாம் ஒயிட் கலர் காலனிஸை ஹோஸ்ட் செல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு எது மேல இருக்கும்போது எக்ஸ் கேல் மீடியம்ல இருக்கும் போது வேரஸ் அதர் செல்ஸ் கண்டெய்னிங் நான் ரீகாம்பினன் டிஎன்ஏ வில் டெவலப் த ப்ளூ கலர் ஸோ எதுல எல்லாம் நான் ரீகாம்பினன்ட் அதாவது நான் ரீகாம்பினா அந்த இன்சர்ஷன் ஜீன் இல்லாத இடத்துல எல்லாம் பீட்டா கேலக்ஸ் கேலக்டோசிடேஸ் வேலை செஞ்சது ஏன்னா லேக் ஜெட் வேலை செஞ்சதுனால பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் வந்து ப்ளூ கலர் ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதனால ப்ளூ கலர் காலனிஸ் டெவலப் ஆச்சு ஸோ ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் த காலனி கலர் The recombinants can be selected. So, the color of which white color is recombinants, blue color is non-recombinants. Now, we move on to the antibiotic resistant markers. An antibiotic resistant marker is a gene that produces a protein that provides cells with resistance to the antibiotic. 
இப்போ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்னா என்ன அது சப்ரஸ் பண்ணணும் ஆனா இந்த டிஐ அதாவது இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு டிஎன்ஏ ரீகாம்பினன் டிஎன்ஏல அது சப்ரஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு ஒரு டிசையர் ஜீன் வராது அதனால சில பேக் பிளாஸ்மிட்ஸ்க்கு வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற செல்ஸாக ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இப்போ பாக்டீரியா வித் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு டிஎன்ஏ கேன் பி ஐடென்டிஃபைட் பை க்ரோயிங் ஆன் அ மீடியம் கண்டெய்னிங் அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் இப்போ இந்த ட்ரான்ஸ் அதாவது சில ஜீன்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து ஒரு மீடியத் மேலே வளர வச்சாங்க அந்த மே வளர்றதுக்குள்ளே ஆன்டிபயோட்டிக் ஆம்பிசிலினா எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆம்பிசிலின்னு எடுத்துக்கலாம் குளோரம் ஃபெனிக்கால் எடுத்துக்கலாம் டெட்ராசைக்ளின் ஆர் கெனாமைசின் இந்த நாலுத்தில் ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கிட்டாங்க நம்ம ஆம்பிசிலின் மேலே அந்த பாக்டீரியாவை வளர வைக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ரீகாம்பினன்ஸ் வந்து அங்கே வளர ஆரம்பிச்சுட்டு ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லாத அதாவது நான் ரீகாம்பினன்ட் அங்கே வளரலை ஏன்னா இறந்துடுச்சு ஸோ பிகாஸ் தே டசன் ப்ரொசஸஸ் ரீகாம் அதை டஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லாததுனால வளர முடியாமல் இறந்துடுச்சு ஸோ இதை வச்சு ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸை வச்சு நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் மார்க்கர்ஸ் அதாவது இது ரீகாம்பினன்ஸ் இது நான் ரீகாம்பினன்ஸ்னு பிரிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு வெக்டாஸ் அதாவது ஒரு ஃபாரின் டிஎன்ஏ ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறது அது பாக்டீரியாக்குள்ளே போட்டாச்சு இன்னொன்று வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லாதது அதாவது அந்த ஜீன் டிசையர் ஜீன் இல்லாததையும் போட்டாச்சு ஒரு மீடியத்தில் வளர்கிறோம் அந்த மீடியத்தில் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற மீடியத்தில் வளர வரும்போது அந்த எதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபாரின் டிஎன்ஏவோடு இருக்கு இல்லையா ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏவோடு இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் சர்வே ஆயாச்சு எதெல்லாம் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ இல்லையோ அதெல்லாம் இறந்து போயாச்சு ஸோ இதை வச்சும் நாம் ஸ்க்ரீன் பண்ணலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரிப்ளிகா பிளேட்டிங் டெக்னிக் ஸோ இது வந்து மாஸ்டர் பிளேட் இதுக்குள்ள சில காலனிஸ் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த காலனிஸ் வளர்றது வந்து அகார் மீடியத்தில் வளருது இது மேலே ஒரு ரப்பர் ஸ்டாம்ப் மாதிரி ஒரு ஐட்டம் அதை சுற்றி வெல்வெட் ஸ்டராயில் வெல்வெட் ஃபில்டர் பேப்பர் மாதிரி ஒரு வெல்வெட்டால் ஒரு பிளாக்கை சுற்றி கைது பண்ணியிருக்காங்க இதை எடுத்துகிட்டு போய் இது மேலே வந்து வச்சு எடுக்கிறாங்க அப்படி வச்சு எடுக்கும்போது இதில் இருக்கிற காலனிஸ் இதில் ஒட்டி ரப்பர் ஸ்டாம்ப் மாதிரின்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் இப்போ ரெண்டு பிளேட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த பக்கம் ஒரு பிளேட் இந்த பக்கம் ஒரு பிளேட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த ரெப்ளிகா பிளேட் அதாவது இம்ப்ரிண்ட்ஸ் ஆகுது இல்லை இப்போ இதில் வந்து காலனிஸ் இம்ப்ரிண்ட் ஆயாச்சு ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த இடத்துல போடுறாங்க இங்கேயும் கல்ச்சர் மீடியம் இருக்குது ஆனால் ஆம்பிசிலின் இல்லை அதே மாதிரி இதையும் எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே போடுறாங்க இது ரெப்ளிகா ஒன் ரெப்ளிகா டூ தட் இஸ் பிளேட் ஒன் பிளேட் டூ இங்கேயும் வைக்கிறாங்க ஆனால் இங்கே வந்து ஆம்பிசிலின் இருக்குது ஆனால் மீடியம் வந்து இந்த இடத்துல வெறும் அகார் மட்டும்தான் இங்கே அகார் ப்ளஸ் ஆம்பிசிலின் ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வளர வைக்கிறாங்க இப்போ வளரும்போது இங்கே இருக்கிற காலனிஸ் எல்லாமே ஆம்பிசிலின் சென்சிட்டிவ் காலனிஸாக தான் வளரும் ஸோ இங்கே என்ன இங்கே என்ன இல்லை எது இல்லை இந்த மீடியத்தில் ஆம்பிசிலின் இல்லை ஆன்டிபயோட்டிக் இல்லை அதனால் இப்போ நம்ம எல்லாமே ஃப்ரீயாக வளர்ந்துருது இப்போ ஆம்பிசிலின் போட்டோடனே அது அது அதனால் ரெசிஸ் பண்ண முடியாமல் இறந்துருது ஆனால் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஆம்பிசிலினோட சேர்ந்து வளர்றதுனால இப்போ சப்போஸ் நம்ம ஆம்பிசிலினை இங்கே போட்டால் கூட அதாவது ஆம்பிசிலின் இருக்கிறதுனால இதனால் சர்வை பண்ண முடியுது ஸோ இதனால் சர்வை பண்ண முடியுது ஸோ அப்போ அந்த ரெப்ளிகா பிளேட்டிங் மெத்தடை வச்சும் இங்கேயே நம்ம வந்து சில ஆர்டிஎன்ஏ இதோடு சேர்த்து தான் வளர்ந்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அந்த ஆர்டிஎன்ஏ வந்து ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது இங்கேயே அது தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா இங்கேயே வந்து ஆம்பிசிலின் ஓட தான் அகார் மீடியத்தில் வளர வைக்கிறோம் இங்கேயே தெரிஞ்சு இருந்தாலும் நிறைய வளரும்போது எதெல்லாம் உயிரோடு இருக்குது ஆர்டிஎன்ஏ இருக்கிறது வெக்டார் டிஎன்ஏ இருக்கிறது நல்லா சர்வை ஆகுது வெக்டார் டிஎன்ஏ இல்லாதது வந்து இறந்துருது அண்ட் இங்கே வந்து வெக்டார் டிஎன்ஏவும் இருக்குது ஆனால் இவங்க எதில் வளரல அதான் இங்கே வந்து இம்ப்ரின்ஸ் இருந்தாலும் அந்த இது இல்லாதது இறந்துருது ஆனால் இங்கே வந்து ஆம்பிசிலின் சென்சிட்டிவ் காலனிஸை ஒரு ஆம்பிசிலினுக்கு கொஞ்சம் சென்சிட்டிவ் காட்டுற காலனிஸ் இங்கே வளருது ஸோ நம்ம இதை டீட்டெயிலாக இப்போ பார்க்கலாம் எ டெக்னிக் இன் விச் த பேட்டர்ன் ஆஃப் காலனிஸ் க்ரோயிங் ஆன் எ கல்ச்சர் பிளேட் இஸ் காப்பீடு அதாவது ஒர
A sterile filter plate is pressed against the culture plate and then lifted. One sterile filter plate. Now, so so now in the in the plate. So either when the and the colonies may have which it got so it 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 touch and the next next the filter is pressed against the second sterile culture plate. So and the filter panna the it the second filter second plate la which it anga which it anga. So thus results in a new plate being infected with the cell in the same relative position as the colonies in the original plate. So second plate la vacuum bode and the plate la infection nadakkede. Yappuri first original plate la rendu da adi mari nadakkede. So usually the medium used in the second plate will differ from that used in the first plate. Na so naeliya first plate la agar matna use pandranga. Second plate la enna use pandranga agar plus ampicillin a pouranga. Abdin so naeliya. So it it may include an antibiotic or exclude of a growth factor one antibiotic karla illena edatch growth factor ah use pannala adha da second plate la use pandra idha vechi media thoda additional add pandra substance pathi solliranga in this way the transformed cells can be selected abbi podumbodu nammalku edalla vandu वेक्टर डीएनए डिसाइड जीन रख रहा है अंदर ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स समर्थन तानी ये ना आवंग का बंदे यंदा वो रसूल नीले नीले वालर वांग इलिया सो आधा वैसे ना हमारे ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स अब फिर चेंड क्ला कंटे पुड़ी ची स्क्रीन पानी वैसे कला सो इन द वो रे टेक्निक इज इम्पोर्टेंट वन रेप्ट Like, share and subscribe to Science Easy Tech channel.